সমর্থিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি ফাউন্ডেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা গত 10টি বছর ধরে আপনাদের উৎসাহ এবং প্রেরণায় আমরা অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছি বলতে ভালোই লাগে উই আর দি মোস্ট পায়োনিয়ার ইন দা হোল ইউরোপ যে আমরা আমাদের কমিউনিটির জন্য এই অনুষ্ঠানটি করে যাচ্ছি for last 10 years um, we always expected some competitor but there is none but uh, always welcome for everybody darshak amader ei onushthane amra muloto property bishoy niye kotha bole thaki uk property ebong amader onnanno ashepasher property niye jodi proyojon pore tahole amra kotha boli darshak ei ei onushthan ti আপনাদের জন্য আমি সব সময় বলে থাকি আপনাদের জন্য সো আপনারা যখন খুশি তখন আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আর ফোন করার জন্য আমাদের স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন এবং এই নাম্বারে ফোন করে যার সাথে কথা বলবেন যার নামকরণে এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছে কাজী ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আমি আছি ভালো আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে আপনি একটু ট্যান হয়ে গেছেন দ্য রিজন বিহাইন্ড সামথিং লাইক ইট ও দ্যাটস সামার ইজ এ এখন তো রোজ পড়ছে সো স্বাভাবিকভাবে এটা হবে না थैंक यू সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমি কাজী আরিফ লডারের রেড বিস থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ কথা বলবো আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক মানে যে সমস্ত रिलेटेड বিষয় আছে রিলেভেন্ট উইথ এনিথিং প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল আস ইমেল এবং ট্যাক্স অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ তো শুরুতেই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এটা বলে যে আজকে আমি মানে ইঞ্জিনিয়ারভাবে কথা বলবো সেই সাথে থাকবে বেশ কিছু আপডেট আপনাদের পাশাপাশি তো আমরা এই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো আপনারা সাথে থাকবেন চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই যখনই বলেন যে ইন জেনারেলভাবে কথা বলবেন তখনই আমি খুশি হয়ে যাই কেননা টপিক্স থাকলে উনি টপিক্সের উপরে বিশেষ করে সময় দেন এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করেন এবং দর্শকরা কথা বলতে বলতে সেই টপিক্সে গিয়ে টপিক্সের মোহে ভিতরে ঢুকে যান দর্শক আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে রিগার্ডিং বাড়ি কেনা বেচা বাড়ি ভাড়া দেওয়া আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা ট্রেন আপনার অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে এ দিস ইজ ন্যাচারাল সো আপনি কাল বিলম্ব না করে পিক আপ দ্য ফোন গিভ আস এ কল এবং এই কল করার জন্য দর্শক আপনারা দেখতে পাবেন যে স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারে ফোন করলে কিন্তু আপনি আরিফের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আর আরিফের সাথে যখনই আপনার কথা বলবেন উইথ ডিউ রিসপেক্ট টু অল আওয়ার ভিউয়ার্স প্লিজ আপনার টিভির ভলিউমটা কমিয়ে বা মিউট করে নিলে ভালো হয় ফোনে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলুন আর সরাসরি যখন কথা বলবেন আমরা স্টুডিওতে আপনার কথা শুনে সেটা আরিফ ভাই সেটার উত্তর দেবেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি তিনটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে আপনাদের প্রায়োরিটি এবং আমাদের আরিফ ভাই নিয়ে আসেন বিভিন্ন ধরনের নিউজ বুলেটিন রিগার্ডিং প্রপার্টি চলুন দেখি আরিফ ভাইয়ের আজকে ঝুলিতে কি কি আছেন আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ অশোক ভাই ঝুলিতে কি কি আছে মানে নিউজ বুলেটিন নিউজ বুলেটিন ওকে তো প্রথমেই চলে আসছি মর্গেজ নিয়ে দর্শক আপনার কাছে চলে আসছি প্রথম নিউজ বুলেটিন যেটা এটা বলতে আমি এক্সিস্টিং যেসব ল্যান্ডলোড আমরা আছি স্পেশালি বাই টু লেট এবং রেসিডেন্সিয়ালের ক্ষেত্রে যদিও আজকে বেশ বেশ কিছু পার্টে পার্টে করে মর্গেজ বিভিন্ন রকমের তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো আপনারা যারা এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ থাকবেন পাশে থাকবেন ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আপনাদেরকে বলার জন্য এই বিষয়ে তো আমি প্রথমে যেটা আসছি যারা আমরা যারা এক্সিস্টিংভাবে যেসব মানে ল্যান্ডলোড আছি মর্গেজ নিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে যে মর্গেজ ইন্টারেস্ট বাড়া প্রেক্ষাপটে তারা বেশ অনেকটা উদ্বিগ উদ্বিগ্নের মধ্যে আছে যেটা না সত্য কথা যেগুলো ফিক্সড প্রাইস থেকে মানে শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ হতে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ল্যান্ডলোড মানে তারা চলে আসছে মানে মর্গজ অ্যাডভাইজার এবং মর্গজ ব্রোকারের কাছে তাদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য এখন যদি আসি যে মানে কেন ওটা মানে এই পরিমাণ মানে অনেকটা বাড়ছে কারণ কি দেখা যায় যে অনেক সময় যে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি তারা নিজেরাও কিন্তু মানে নিজে অ্যাপ্লাই করছি মানে 
এক্সিস্টিং ল্যান্ডলোডের মানদের ক্ষেত্রে কথাগুলো বলছি তো এই পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন রকমের যে কমপ্লেক্সগুলো দেখা যাচ্ছে সে প্রেক্ষাপটে মানে স্বর্ণপূর্ণ হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ল্যান্ডলোড মর্গেজ অ্যাডভাইজার ব্রোকারের কাছে যেটা এই পরিমাণটা আগে এরকম ধরনের ছিল না তো যাই হোক আপনারা পাশে থাকবেন আমি আবার চলে আসবো আপনার কাছে অন্য অন্য তথ্য নিয়ে এটা ছিল আমার প্রথম আপডেট আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই কিন্তু একটি সময় উপযোগী একটি আপডেট দিলেন মর্গেজ নিয়ে কিন্তু আমরা অনেকেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আছি কিন্তু আরিফ ভাই ইফ আই ক্যান শেয়ার ওয়ান অফ দ্য পার্সোনাল অর মাই ফ্রেন্ডস থিংস মর্গেজ নিয়ে আমাদের আমি ফ্রেন্ডের কথা বলছি আমার ফ্রেন্ড আমাকে গতকালকে বসে কথা বলছিলেন যে মর্গেজ নিয়ে যে সমস্যায় আছেন আমরা অনেকেই ভয় পাই আমাদের ল্যান্ডারকে ফোন দিতে যে কি হবে কি কি হবে না এ কি করা উচিত কিছু না কিন্তু যখনই আমার এই ফ্রেন্ডটা ফোন দিলেন দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে ওই ঘটনাটা বলছি যে দে আর সো কোঅপারেটিভ দে কাম আউট উইথ এ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইডিয়াস এবং তারা অনেকভাবে তাকে হেল্প করলো এবং যেটা নাকি তার যে ঘুমাত ছিল না গত দু মাস এখন সে নাকি শান্তির ঘুম দিতে পারে দর্শক আপনারা কিন্তু প্লিজ ওদের সাথে কথা বলুন আপনার ল্যান্ডারের সাথে কথা বলুন ল্যান্ডারের সাথে কথা বললে দে আর দেয়ার টু হেল্প ইউ আউট বিকজ তাদের তো এটা একটা ব্যবসা সো ব্যবসাটা তারাও টিকিয়ে রাখতে চান আপনার আপনি যদি না কন্টিনিউ করেন দে উইল নট গোয়িং টু মুভ ফরওয়ার্ড দর্শক গত দশটি বছর প্রত্যেকটি বছরে প্রতিটি মাসে আমাদের চারটি করে অনুষ্ঠান হয় হিসাব করে নিন কতগুলো অনুষ্ঠান করেছি অ্যাকসেপ্ট আমাদের প্যান্ডেমিক এর সময় ছাড়া আমাদের এই প্রত্যেকটি বছরের যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে দর্শক প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে কিন্তু আমাদের ইউটিউবে আমরা ফেসবুকে দিচ্ছি আমরা এগুলো দিচ্ছি এই কারণে যে আপনাদের অনেক প্রশ্ন থাকে যেগুলো অন্যান্য মানুষ এইগুলো পর পরবর্তীতে দেখতে পারে এবং এই দেখায় তারা অনেক উপকৃত হয় দর্শক আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন আমাদের ফেসবুক চ্যানেলে যাবেন আর দুটো প্ল্যাটফর্মে যেতেই শুধু লিখবেন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সেখানে চলে গেছে পার্ট বাই পার্ট উইথ দ্য ডেটস সো আপনারা সেখানে যাবেন নিজে দেখবেন এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউবকে আপনারা লাইক দিন আমাদের ফেসবুকে এতে আমাদের সবারই উপকার হবে আপনাদের হবে আমাদের উপকার হবে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি সো আপনিও আমাদের সাথে সামিল হন এই কমিউনিটিকে কিছু দেওয়ার জন্য আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আশা ভাই আমি আপনার কাছে মানে চলে যাচ্ছি আপনার ফ্রেন্ডের ওই মানে গল্পটা যে করলেন না কি তার মানে দু একটা প্রোগ্রামের আগে বলেছিলাম যে আমার একজন কলার বোধ ছিলেন এইভাবে যে আমার এই প্রবলেম কিন্তু পাচ্ছি আবার আমার অফিসে এসে অনেক মানে ল্যান্ডলোড আসেন জিজ্ঞাসা করেন তো এখানে থাকছে যে আমরা অনেক সময় বুঝি না কারণ কি পয়েন্টটা যদি একটু ডিপার পার্টে চলে আসি আমরা মগেজ কর মানে করলাম মনে করেছি মানে লং টাইম ব্যাক ও কিছু ইয়ার্স আগেও তো এটা প্রকার অথবা প্রকার অ্যাডভাইজের মাধ্যমে যখন করা হচ্ছে তখন জিনিসপত্র যা দিয়ে দেওয়া হলো যাগুলো চায় মর্গেজ কোম্পানি দিয়ে দেওয়া হলো তারপর দেখা যাচ্ছে কিছু প্রসেস হলো সাকসেস হলো অথবা রিমর্গেজ হলো মানে এই এই প্ল্যাটফর্মে যখন আসে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক কিছু আমরা মনে রাখতে পারি না অনেক পিপুল তো এখন কি ছিল এখানে কি হবে এখন কি পরিস্থিতিতে আছে কারণ সাক্রাস চেঞ্জ হচ্ছে এক একজন আজকে আপনার জব জব চেঞ্জ আমার জব চেঞ্জ হতে পারে আপনার আমার আয় কমে যেতে পারে বেড়ে যেতে পারে তো যখনই বেরিয়ে থেকে যা যে কমে যায় সাক্রাস চেঞ্জটা বিভিন্ন ফর্মেটে যখন চলে আসছে জি তখন দর্শক মানে জিনিসটা থাকে থেকে যায় অন্য হবে যে আমরা যেতে পাচ্ছি না মানে মগেজ কি বলে ব্যাংকের কাছে যে কথাটা বলা হচ্ছিল যে তারা কয়েক ফ্লেক্সিবল থাকে আমাকে আগে বুঝে নিতে হবে কিন্তু টেকনিক্যালভাবে যে আপনি কোনভাবে আছেন আপনাকে বুঝে নিতে হবে আপনি কি চাচ্ছেন কিন্তু এখন আমরা যখনই ফোন করি অথবা মানে ল্যান্ডার বা বিল্ডিং ব্যাংক সোসাইটির কাছে ফোন করি যখন আপনি এই জিনিসগুলো কনসেপ্ট আপনার কনফিডেন্ট যদি না থাকে তখন কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কথাগুলো আপনি বলছেন এগুলো কিন্তু নোট করা হচ্ছে তো আপনার অনেক সময় আছে যে আপনি ইনফরমেশান গ্যাদার করার জন্য কল করে চাইতে পারেন তারপর বলতে পারেন আপনার সার্কমস্টেন্সেস চেঞ্জের ক্ষেত্রে তখন দেখা যাচ্ছে কি তারা আপনাকে বিভিন্ন ওয়ে আউট দিতে পারে যেটা 
হতে পারে আপনার অনেক সময় যে আপনার হার্ডারশিপ চলছে যে কথা গত প্রোগ্রামেও বলেছিলাম যে আপনি যখন হার্ডারশিপ হচ্ছে আপনি ল্যান্ডারের সাথে কথা বলেন ব্যাংক বিং ইনস্যুরেন্সে কথা বলেন তখন দেখা যাচ্ছে তারা বিভিন্ন রকম আপনাকে অপশন দিচ্ছে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে মানে সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন যে কোনটা আপনাকে সুইট করছে যখন আপনার অপশনগুলো পেয়ে গেলেন তখন কিন্তু থাকবে যে আপনি তখন আর ডিসিশান নিতে পারবেন আমার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনি ইনফরমেশনটা গ্যাদার করলেন তারপরে হচ্ছে যে আপনি কোন ডিসিশান নেবেন তখন একজন প্রফেশনাল একটা স্বর্ণপূর্ণ অনেক ভালো প্রপার্টি এক্সপার্টিস যারা আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন অভিজ্ঞ অথবা মানে অনেক ল্যান্ডলোড আছে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির মতো যারা আছে যারা ভালো বুঝে তারাও কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন ইনফরমেশান দিতে পারে তো এটা কিন্তু খুব সেন্সিবল একটা বিষয় কারণ এখন এই ইউকের যে মানে ক্রান্তি লগ্নে মানে যেটা মর্গেজ রেট বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে যে জিনিসটা আসছে সেই প্রেক্ষাপটে কিন্তু এখন আমরা অনেকেই সাফার হচ্ছি যেটা আপনার মানে বলছি এবং আমার সামনে আরও কিছু এই বিষয়ে তথ্য দিব যাই হোক আসলে এটা ছিল ইঞ্জিনিয়ারভাবে বুঝিয়ে বলা যে পয়েন্ট ইজ দে মানে আপনি আমি যদি মানে মানে ভয় রাখি করি তখন কিন্তু চলে যাচ্ছে যে অন্য ফর্মে আমরা চলে যাচ্ছি ভালো ফর্মে যারা জানে মানে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে তাদের সাথে কথা বলাটা খুব খুব জরুরি ওভাবে যে আপনি অনেক ইনফরমেশন এখান থেকে পাচ্ছেন ওখান থেকে পাচ্ছেন দেন ইউ টেক ইন ডিসিশন যে না আই শুড গো দিস ওয়ে কারণ আপনার আমার সাকসটেন্স কিন্তু একরকম না তাই না এখন যখনই আপনার সাকসটেন্স হবে চেঞ্জ অথবা এখন হয়েছে চেঞ্জ কিন্তু আপনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না বাট আপনি প্রিডিকশান করছেন যে জিনিসটা এভাবে হবে দর্শক আমি আশা বাইরে যে একটা টেকনিক্যাল কথা বললো সেই ফ্রেন্ডের সাথে যে ডিসকাশন সেটা একটু বিশদভাবে বললাম আপনারা দেখে নেবেন এই ক্ষেত্রে যাই হোক আশা ভাই এগেন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক আবারও আপনাদের স্মরণ করে দিতে চাচ্ছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানের কে কল কল করতে পারেন টেস্ট করতে পারেন এবং ইমেল করতে পারেন এবং প্রত্যেকটির জন্যই আমাদের এইখানে স্ক্রিনের নিচে নাম্বার রয়েছে আমরা ছোট্ট একটি ব্রেক নিয়ে আবার ব্যাক করব আপনাদের কাছে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের কাছে আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি বিষয়ে উইথ কাজি আরিফ দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের সাথে কথা বলতে হলে আপনি টিভি ভলিউমটা মিউট করে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলবেন এবং ফোন করার জন্য স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন যে নাম্বারে ফোন করে আপনি আরিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলুন জিজ্ঞেস করুন যে কোনো প্রপার্টি বিষয়ক কোয়েশ্চেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ ব্যাক টু আমার কাছে যাওয়ার আগে আমি আবার আমার এনটিভির কলাকৌশলী যারা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে হেল্প করছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদেরকে ধন্যবাদ অনেক সময় দিতে চাই আবার অনেক সময় মনে থাকে অনেক সময় মনে থাকে আই নিড ইউর হেল্প আমার মনে হচ্ছে যে আমি এখানে স্টুডিওতে যে মাস্টার কপিতে আশাফ ভাইয়ের মানে যে জিনিসটা আছে মাথার সাইডটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আসছে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট মনে হয় দরকার থাকবে ভাই ভাই আপা যারা আছেন পাশাপাশি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাগেন আমি চলে আসছি এবার আপনাদের কাছে যে বুলেট পয়েন্টটা নিয়ে প্রপার্টি বিষয়ক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমাদের লন্ডনের মেয়র সাদেক খান একটা নতুন প্রপোজাল নিয়ে আসছে প্রপার্টি সেক্টরে যেটা গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেছেন সেটা মানে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গলে এভাবে বলা যায় যে লন্ডনের এই প্রপার্টি আমরা অনেক সময় অনেকেই প্রপার্টি শর্ট লেট দিয়ে থাকি তো শর্ট লেটের যে নিয়মটা থাকছে যে শর্ট লেট মানে স্পেশালি মনে করেন বুকিং ডট কম অর এয়ারবিএনবি অর দের ইজ সো মেনি প্ল্যাটফর্মস আর দে আপনারা সেখানে শর্ট লেটে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে তো এটা যখন করা হচ্ছে এটা নর্মালি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পারমিশন নেওয়ার একটা বিষয় থাকে যদি আপনি সার্টেন ডের উপরে চলে যান তো এখন যা দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি নিজে ম্যানেজ করছেন অথবা নিজে বাসা থাকছেন আপনি একটু রুম করছেন ভাড়া দিচ্ছেন শর্ট লেট হিসাবে তো এটা সাকসেন্সটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল আমি একটু ওয়াইডভাবে বলতে যাচ্ছি এভাবে যে উনি প্রপোজ করেছেন যে শর্ট লেটের ক্ষেত্রে আমরা মানে যদি এরকম ধরনের স্টেপ নেই কারণ লন্ডনে যে হাউজিং ক্রাইসিসটা যেভাবে চলছে শর্ট লেটের কারণে কিন্তু ম্যাসিভভাবে অ্যাফেক্টেড তো সেক্ষেত্রে আমরা 
অনেকে এটা করে থাকে আপনাদের জেনে নিতে হবে রুলস এন্ড রেগুলেশনগুলো আমাকে জেনে নিতে হবে মর্গেজ টার্মস এন্ড কন্ডিশনগুলো আপনি সেফটা খেপাটে করবেন নালে কিন্তু আপনাকে সেখানে বিভিন্ন ফর্মে আপনার লোকাল কাউন্সিল আপনাকে পেনাল্টি করতে পারে আপনাকে আপনার মর্গেজও কিন্তু অনেক হ্যাম্পার হতে পারে আপনাকে মানে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মানে দেখে নেবে বিশেষজ্ঞ তো পরামর্শ নেবেন কারণ সাদেক খানের যে ঘোষণাটা একটা একটা প্রপোজাল এই প্রপোজালটা আস সার জন্য উনি বলেছেন যে এখানে লাইসেন্সভাবে যদি শর্টলেট করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের রেভিনিউটা আসছে সেক্ষেত্রে থাকছে যে এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই গণহারে যে জিনিসটা হচ্ছে সেখানে এই গণহারে জিনিসটাকে মানে কমভাবে করা হবে সেখানে এই ক্রাইসিস রেন্টাল ক্রাইসিসের যে একটা বিশেষ বিষয় আছে সেটা কমে আসবে তো এখানে যেটা থাকে যখন লাইসেন্সটাকে প্রপোজ করা হবে কাউন্সিলের কাছে তখন যে জিনিসটা আসবে যে তখন লাইসেন্সটা মনে হোক আমরা যদি মনে করি টার্মস ও নিয়ে হবে দেখা গেল তারা প্ল্যান করলে হবে তো গভর্নমেন্টটাকে মানে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসছে যেহেতু প্রপোজাল নাইস প্রপোজাল যেটা দেখা যায় যে গত মানে মাসে যদি স্ট্র্যাটেজিকভাবে আপনার কাছে তথ্যটা উপস্থাপন করে এভাবে যে প্রায় এডি মানে এইটি ওয়ান পার্সেন্ট সরি এইটি ওয়ান থাউজেন্ডস প্রপার্টি লিস্টিং ছিল শর্টলেটের ক্ষেত্রে ইটস এ হিউজ থিং যদিও আমরা জানি যে অসংখ্য প্রপার্টি আছে কিন্তু এইটার পিছনে আমরা যারা প্রপার্টি লাইনে যারা আছি স্পেশালি তারা অনেক কিছু ভূমিকা রাখছে এবং রাখবে তো এখানে থাকছে যে এই প্রপোজালটার ক্ষেত্রে সাধুবাদ জানানো হচ্ছে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন প্রপার্টি এক্সপার্স স্পেশালিস্ট এবং প্রপার্টি রিলেটেড যারা আছেন স্যারাউন্ডিংভাবে যে জিনিসটা বিবেচনা করা যায় কি না যদি ইস অ্যালং যদি আমরা এভাবে চলে আসি যে গ্রেটার মানে লন্ডনের ক্ষেত্রে এই ক্রাইসিসটা বেশি দেখার কারণে এই প্রপোজটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের পাশে ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় যেরকম আছে প্যারিস আছে অ্যামস্টারডাম ব্রাসেলসে আছে যে এখানে কিন্তু ওই লাইসেন্সের জিনিসটা আছে যদি এখন বলা হচ্ছে যে শর্ট লেটের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু পরিমাণ লিগালভাবে করতে পারি তো সেখানে লিগাল এবং স্যারাউন্ডিং বিষয়ের জন্য তো যাই হোক এটা আপনাদের কাছে একটু বলা আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি স্পেশালি তারাও হয়তো এক্ষেত্রে আপ টু ডেট হতে পারবেন অবশ্যই ফিল ফিল টু টক টু মি দ্য ফোন ওর ট্যাক্স ইমেল অ্যাজ ওয়াল যাই হোক এ কথা বলে আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যাক টু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে ফিল ফ্রি টু টক টু হিম সো আপনারা যদি আরিফের সাথে যোগাযোগ করতে চান আরিফের সাথে যে কোনো প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে চান ইউ মেক এন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গো অ্যান্ড সি হিজ অফিস অ্যান্ড টক টু হিম অ্যান্ড যারা অনেকেই হয়তো জানেন না জাস্ট ফর দ্যাম আরিফ ভাই কিন্তু এই সার্ভিসটা দিয়ে আসেন গত দশটি বছর হান্ড্রেডস অ্যান্ড হান্ড্রেডস আওয়ার্স Uh, for the community uh, in person uh, without talking about the live show uni kintu kono dhoroner fee ba kono kichu nanna just apnaderke seba diye jacchen so feel free to talk to him um, make an appointment and to go to him hi bye back to you thank you shubhay dashok je kotha bolchilam je amra onekei ল্যান্ডলোডের ক্ষেত্রে অনেকে অনেক কিছু মানে এই ক্ষেত্রে না জানলো যে আগে টপিকসে কথা বলছিলাম তো আপনারা জেনে নেবেন ফিল ফ্রি আগেন বা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কারণ আমার সাথে মানে আপনার কমিউনিটি ভাই বোনরা উপকৃত হন আমার মানে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার নলেজকে আপনাদের কাছে করতে পারি সেটা আমার রিয়েলি একটা ভালো লাগা এবং এটা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় যে আমাদের বিশেষ বাংলাদেশি কমিউনিটির ভাই বোনদের কাছে কিছু দিতে পারছি এবং সেই সাথে আপনাদের বিভিন্ন রকমের যে এক্সপ্রেশন দিয়েছেন বিভিন্নভাবে গত দশটি বছর ধরে আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে যাই হোক মানে এটা আশেপাশের সাথে আমি মানে পাশাপাশি বললাম আমি এবার চলে আসছি আমাদের যে মানে পরে যে টপিকসটা আমি দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে রেন্টাল রিফর্ম বিল বলে যে জিনিসটা গভর্নমেন্ট ঘোষণা দিচ্ছে আলোচনা করছে পার্লামেন্টে সেটার কতখানি কতখানি প্রোগ্রেস হলো সোফা সেটা কীরকম ধরনের ছিল আমরা হয়তো অনেকে জানি অনেকে এই ওয়ার্ডিংটা হয়তো শুনি না যেটা থাকছে যে আমরা যখন বাসা মানে এজেন্ট অথবা ল্যান্ডলোড হয়ে যখন ট্যানারকে নোটিশ দিচ্ছি যেটাকে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিশ বলা হয় সেটাকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হবে আমি বোধ হয় মাসখানিক আপনাদের একটু তথ্য দিয়েছিলাম ভিন্ন ফরম্যাটে 
তো এখানে থাকছে এভাবে যে এই এই জিনিসটা অ্যাবলিশ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানে কি ধরনের মানে আমরা ফিল করছি এবং করব যে নোটিস সাপটাকে যদি আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রে এটা মানে যদি চলে আসে বাস্তবায়ন হয়ে যায় তখন আমরা কিন্তু ল্যান্ডলোড অথবা এজেন্ট হয়ে কিন্তু নোটিস দিতে পারবো না আনলেস ইস এক্সেপশনাল ভ্যালিড রিজন ছাড়া তো এই ক্ষেত্রে আপনারা মানে প্রপার্টি স্পেশালি যারা আছে এবং বিভিন্ন লয়ের যারা আছেন এই লাইনের ক্ষেত্রে আপনারা আপ টু ডেট হয়ে নেবেন কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে আমরা নোটিস আপ করেছি সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান কিন্তু প্রপারভাবে করছি না তো সেই করার ক্ষেত্রে প্রফেশনাল মানে আপনার একটা মানে আমরা অনেক সময় আছি হয়তো হতেই পারে এভাবে যে আমরা লং টাইম ধরে ল্যান্ড লোড পনেরো বছর বিশ বছর ধরে এইভাবেও কিন্তু আমরা অনেক সময় আছি যে রিলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো যেভাবে চেঞ্জ হয় হচ্ছে তাতে করে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু আপ টু ডেট হই না যারা এই প্রফেশনে আছেন স্পেশালি প্রপার্টি স্পেশালিস্ট এবং মানে প্রপার্টি লয়ার যারা আছেন তারা আপ টু ডেট থাকেন আপনারা দেখে নেবেন যে আপনি ঠিক ফর্মে সার্ভ করছেন কি না আপনি সেকশন টোয়েন্টি ওয়ানটা সার্ভ করলেন এখন সেটাকে দেখা গেল কি যে আপনি সেই ক্ষেত্রে কি কি জিনিস দিতে হচ্ছে প্রপার যদি সার্ভ না করা হয় সেটা কিন্তু কোর্টে যা গেলে এটা ইনভ্যালিড হয়ে যাবে তো এখানে নলেজের বিষয় থাকে এবং জানারও বিষয় থাকে এটা ইস নট এ লাইক এ রকেট সায়েন্স না ওটিস গুগল করলেও আপনি অনেক কিছু পাবেন কিন্তু অনেক সময় আসছে বোঝাবুঝির ওয়ার্ডিংগুলো একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় তো আশা করি আপনারা একটুখানি মানে ভালো করে দেখে নেবেন যারা একটু কম জানেন অথবা একটু না জানেন আর রেন্টাল রিফর্ম বিল যেটা আসছে আমি আপনাদেরকে টাইম টু টাইম ইনশাল্লাহ যেসব জিনিস হয় আমি দিয়ে আসছি এবং দিয়ে যাবো এই কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই একটি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনি আশা করি আপনি ফোন রেডি রাখবেন এবং গিভ আসে কল আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা টেনেন্ট আপনার প্রশ্ন থাকতেই পারে এবং কীভাবে বাড়ি কিনবেন হতে পারেন আপনার ফার্স্ট টাইম বায়ার অথবা ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইউর প্রপার্টি অ্যাজ ওয়েল লট অফ সেক্টরস আর দেয়ার সো ইউ ক্যান আস এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দ্য আদার থিংস আই লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ গাইজ দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান শুধু যে আমরা গতানুগতিকভাবে কথা বলে থাকি তা না আমরা কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানে মোর দ্যান সেভেন্টি টু এইটি গেস্ট নিয়ে এসেছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেক্টর থেকে এবং দে শেয়ার দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স উইথ আস আরে ভাই আমার হাতে এক মিনিট আছে এক মিনিটে আপনি কিছু একটা প্রশ্ন <laughs> 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 তারপরে অনেকদিন গেল আমাদের প্রায় এক মাস পরে জানালো যে হ্যাঁ আসো কথা বলি দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটি ব্রেকে ব্রেক থেকে এসে আপনার লাইনে থাকবেন আবার আপনার সাথে কথা বলবো কারণ উই ডু হ্যাভ টু গো রাইট নাও সমৃত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার ফিরে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে মুহূর্তে আমাদের সাথে এক দর্শক ছিলেন দর্শকের প্রশ্ন ছিলেন এবং আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি আরিফ ভাইয়ের কাছে যে দেখি আরিফ ভাই সেই প্রশ্নটা কি আবার আপনাদের কাছে মনে করিয়ে দিয়ে আবার চলে আসতে আরিফ ভাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আশা ভাই 
আসলে যদিও জিনিসটা ছিল এরকম ভাবে আপু কথাটা শেষ করতে পারেনি বাট সামারি হিসেবে যতটুকু বুঝেছি আপু আপনাকে আমি একটু ভিন্ন ফরম্যাটে বলতে চাচ্ছি এভাবে যে আপনি কথাগুলো শুনবেন আমি এই পাশাপাশি আমাদের রিলেভেন্ট উইথ আর যারা অন্য আছেন আই হোপ দিস ক্যান বি মোর ইনফরমেটিভ ফর আদার্স অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ প্রথমে আসছি আপা আপনার প্রশ্নের উত্তরটা এভাবে দিতে যে আপনি যে কাহিনিগুলো বললেন তো এখন চলে আসি আমরা কেন মানে স্টেট এজেন্সি মানে অথবা ডাইরেক্ট ল্যান্ডলোড যখন বিক্রি করছেন ক্যাশ বায়ার অনলি বলে একটা কথা থাকে তো ক্যাশ বায়ার কথাটা হচ্ছে এভাবে যে আপনার এখানে এই বাড়িতে সাধারণত মর্গেজ হবে না যখনই এই ধরনের কথাগুলো ওয়ার্ডিংগুলো থাকে তো এই এই ক্ষেত্রে আপনাকে যে অনেক সময় আসে যে এই মানে বোঝার পরে আপনাকে জানতে হবে যে হোয়াট টাইপ অফ প্রপার্টি ইট ইজ এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার বাসায় কাজ করতে হবে একরকম আবার হচ্ছে যে আপনার বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল প্রবলেম থাকে বাড়িতে আবার থাকে থাকে এরকম ধরনের যে হাই রাইজ ব্লক হ্যাঁ ওই ওখানে আপনার মগজ হচ্ছে না এক্স কাউন্সিলের বিভিন্ন ফর্মের থাকে কংক্রিট বিল্ড প্রপার্টিও থাকে তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় এগুলো মর্গেজেবল না তখন বলা হয় যে আপনি মানে ক্যাশ বায়ার অনলি তখন আমরা যারা এই ক্ষেত্রে বাড়ি কিনতে যাচ্ছি তখন আমরা কি ফর্মে যাচ্ছি আমরা রাজি হলাম কোনো কারণে মানে মানে এজেন্সির অথবা ল্যান্ডলোডের ওই প্রাইসে একজন বায়ার হিসেবে আসলাম কেনার জন্য তা পছন্দ হলো এখন আপনি যখনই পছন্দ হলো তখন দুই পার্টি একসাথে রাজি হয়ে গেলো তখন আপনি হায়ার করলেন সলিসিটারকে এবং মানে জিনিসটা মুভমেন্ট করা শুরু হলো অনেক সময় আছে যেগুলো মর্গেজের ক্ষেত্রে যারা মর্গেজ পাচ্ছেন ফিফটি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে দেখুন তো মর্গেজ কোম্পানি আসে ভ্যালুয়েশন করছে সব কিছু ঠিক আছে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে এটাকে আগালো তারপরে সাম রিজন এটা হচ্ছে মানে যে মর্গেজের ভ্যালুয়ার এসে বলল যে এটা এরকম ধরনের প্রবলেম আছে হবে না তো আমরা যখন বাড়ি কিনতে যাচ্ছি কথাটা থাকবে এভাবে যে আমাকে বুঝতে হবে স্পেশালি আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বার হিসাবে এবং বাই টু টেলের প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মানে অকশন থেকে প্রপার্টি কিনছি কিন্তু তো সেখানে যখন ওই ক্যাশ বায়ের কথা থাকে তার মানে সামহাও এখানে একটা টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে ধরতে হবে এখন আপনি যখন যাচ্ছেন অ্যাজ এ মানে বায়ার হিসাবে তখন আপনি ইন জেনারেলভাবে প্রপার্টি দেখলেন পছন্দ হলো কিন্তু আপনি জানেন না প্রপার্টির ক্ষেত্রে কি কি আছে তো সেক্ষেত্রে সার্ভে করাটা একটা বিশেষ দরকার অনেক সময় আছে আমরা মানে হোম বায়ার হিসেবে সার্ভে করার যে ভ্যালুয়েশন করার যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিগুলো আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা নর্মালি নর্মালটা না নিয়ে একটুখানি মানে কম্প্রিহেন্সিভটা না নিলেও একটা মিড ফর্মে আরেকটা আছে ওই ধরনের করা ভালো যে কারণ বাড়িতে কোনো রকমের সমস্যা যদি থাকে সেই রিপোর্টে কিন্তু আসবে এখন আসছে যে আপনার এখানে যে গেল এখানে বলা হলো যে এখানে থার্টি থাউজেন্ডের কথা আপনি বলেছেন যে মানে খরচ হবে আপনার এরকম ধরনের এখন যে আসছে সে এটাকে ইন্সপেকশন করছে কিন্তু আপনি কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাসেসমেন্ট করা দরকার আপনি আগে যে আপনার এই বাড়িটা কেনার ক্ষেত্রে কি রকম ধরনের কাজ আছে অথবা ডিফেক্ট আছে কি না তো আপনি যখন কিনতে যাচ্ছেন তখন আপনাকে কিন্তু এই জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝে নেওয়ার বা একটা বিষয় থেকে থাকে তো এখন দেখা গেল কি যে আপনি বুঝেন নাই অথবা বুঝলেন এজেন্সি এরকম ধরনের করছে আবার রাজি হলো না আবার ফোন ধরলো না আবার এরকম করলে একটা গ্যাপ পড়ে গেল কিন্তু আপনি যখন পর্যন্ত কনফিডেন্ট না হচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তো লোক পাঠাচ্ছেন না তো পাঠানোর পর যদি এরকম ধরনের করে যদি সেই ক্ষেত্রে তারা যদি প্রপারভাবে যদি না করে করে তখন আপনি এজেন্সির বিরুদ্ধে আপনি অ্যাকশনও দিতে পারেন বাট এখন কথা আছে আবার পাশাপাশি যদি এই ফর্মে যায় যে সাম রিজন এজেন্সি ল্যান্ডলোডের ব্যান্ডলোডের মানে প্রেক্ষাপটে ইনস্ট্রাকশনের প্রেক্ষাপটে কিন্তু সে বলল যে ল্যান্ডলোড রাজি না আপনি অফার দিলেন আপনি হতে পারেন যে আপনিও জিনিসটা মানে উড্ড করতে চাচ্ছেন যদি এগ্রিড করা হয়েছে দেন এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দেখা যায় এভাবে যে এদেশের ল হিসাবে আমরা যখন বাড়ি কিনতে যাই অথবা বিক্রি করতে যাই সেক্ষেত্রে থাকে যে আমরা লাস্ট দিন পর্যন্ত মানে এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন যে ওয়ার্ডিংটা আছে আর কি এক্সচেঞ্জ হলে আপনি তখন দায়বদ্ধ হয়ে গেলেন কেনার জন্য আবার এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লিটেশন অনেক সময় ম্যাক্সিমাম টাইমে হচ্ছে আপনার একদিনে হয় অনেক সময় আপনি আগে পরে করে নিতে পারেন বাট এটা নর্মালি হয় যে যখনই আপনি এটা আসছেন তখন করে যাচ্ছেন এখন দেখা করলো আপনি উড্ড করলেন আগের দিন অথবা ল্যান্ডলোড উড্ড করলো বা হিসেবে আপনি করলেন তো এটা আপনি রাইট রাখছেন এর মধ্যে যদি আপনার এই খরচগুলো হয় আপনি মর্গেজ দিয়ে যদি আসেন বা মর্গেজ দিয়ে না আসেন হট আবার মর্গেজ দিয়ে আসলে তখন আপনার মর্গেজের জন্য হয়তো ভ্যালুয়েশনের জন্য আপনাকে ফি নিয়েছে তো ফি নিয়ে প্রেক্ষাপটে আপনি জিনিসটা থাকবে এভাবে যে আপনি কিন্তু ওখানে ফি দিলেন 
আপনি সলিসিটর কে ইনস্ট্রাকশন দিলেন তো আপনার দুটো খরচ হয়ে গেল এখন খরচ হয়ে গেল কোন কারণে একজন পুল আউট করলে এখন কিন্তু বায়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে এক রকম জিনিস আবার সেলারের ক্ষেত্রে কিন্তু এক জিনিস সেও কিন্তু সলিসিটরের কাছে যাচ্ছে উপরন্ত আপনার মানে লিগাল ডকসগুলো মানে এক্সচেঞ্জ মানে ই করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এই সাইডেও খরচ হলো এদের এই সাইডের খরচ হলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আমার কিছু করার নাই মানে দুই পার্টিরই কিন্তু এরকম ধরনের অধিকার থাকে এই দেশের ল স্টিল না যে ফর্মে আছে তো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি শিওর যা এই ধরনের প্রতিকারের যে বিষয়টা থাকছে যে আমি ভাগে ভাগে অন্য ফর্মেটে বলে রাখছি মানে চেষ্টা করেছি এবং পাশাপাশি এভাবে আমি আর একটু আপ টু ডেট দিতে যাচ্ছি এভাবে আপনার বলে যে আমরা যখনই বাড়ি কিনতে যাচ্ছি সিক্সটি পারসেন্ট বায়ার কিন্তু আমরা জানি না ফর্মে যে এই মানে বাড়িতে কীরকম ধরনের ডিফেক্ট আছে কিনা আমরা নর্মাল ভ্যালুয়েশনটা নিয়ে থাকি এটা কিন্তু অনেক সময় ঠিক না স্পেশালি আপনার নতুন বাড়ি ছাড়া মানে যে কোনো ধরনের হাউস ফ্ল্যাট যাই হোক না কেন এটা আপনার একটু মোটামুটিভাবে যে সেকেন্ড গ্রেডের যে ভ্যালুয়েশনটা থাকে যদি একটু পয়সা বেশি যাবে সেটাকে আপনার করে নেওয়া উচিত হবে কারণ ইনডাইরেক্টলি যদি আপনি পরের দিকে কিছু পান সেটা কিন্তু আপনি যখন বাড়িটা কিনে ফেললেন তখন আপনি লায়াবেল আপনার হতে পারে যে আপনার বাড়ির ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে অ্যাজ এ মর্গেজ স্টাইলে স্ট্যান্ডার্ডভাবে ওকে আছে কিন্তু পরে দেখা গেল কি আপনাকে হাউজে রিওয়ারিং করাতে হচ্ছে ফ্ল্যাটে রিওয়ারিং করাতে হচ্ছে হতে হচ্ছে আপনাকে বয়লার চেঞ্জ করতে হচ্ছে সো মেনি এক্সপেন্সিভ কস্ট ক্যান বি অ্যাডেড দে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে নেব বুঝে নেব আশা করি আপু আপনি যে মানে প্রশ্ন করেছেন আপনার উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি এবং পাশাপাশি আমি ভিন্ন ফরমেটে অন্যভাবে বলে মানে আমরা পাশাপাশি রিলেভেন্ট উইথ যারা দেখছেন তাদের সাথে যেগুলো আছে তারা মানে আশা করি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন ভিন্ন ধরনের একটা টপিক্স মানে মানে প্রশ্ন আসছে করার কাছ থেকে আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের কাছে ওভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারপরেও যদি কথা থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু টক মানে ইমেল ট্যাক্স এবং যে মানে আমাদের কি বলে আশা ভাই মানে আমার সাথে দেখা করার জন্য আসতে পারেন যে কেউ যে কোনো সময় যদি মনে করেন এই প্রপার্টি রিলেটেড বিষয় নিয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই ফর ইউর এক্সপ্লেনেশন এন্ড এভরিথিং আমাদের একজন কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক Thank you. 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 আছি <coughs> 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 তো তখন অ্যাডভাইস টিপসের ক্ষেত্রে যেগুলো থাকে যে বিভিন্ন ফর্মেটে যদি জানা অ্যাট এ গ্লেন্সভাবে অনেক সময় বলতে হয় আবার অনেক সময় আসে ডিপার ডিপার পার্টে 
আমি ধরে নিচ্ছি আপনার প্রপার্টি দুটো প্রপার্টি একটা প্রপার্টিতে আপনার মর্গেজ মানে মানে ই হয়ে যাচ্ছে আর একটাতে আপনি যেটা আছেন সেখানে মর্গেজ আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা শর্ট টাইমে শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে কি যে শেষ হয়ে গেল যে আপনার আর কোনো ডিউরেশন নাই আপনি সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি মানে মর্গেজ অ্যাডভাইজারের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন যার প্রফেশনালভাবে আছে কোয়ালিফাইড তাদের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন আবার মানে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে তারাও মানে ই হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে হবে যে কোন ধরনের মানে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট তারা আর দেয়ার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে কি না তো আমি চলে আসছি এইভাবে যে আমরা অনেক সময় জানি সিস্টেমটা এভাবে যে নর্মালি আমি মানে আমার চয়েস যেভাবে বলি যে আমার যদি থাকে দুটো প্রপার্টি আমি কেন একটা বিক্রি করে একটা যাবো বা অনেকে পছন্দ আছে যে না একটা প্রপার্টি যেটা আছে সেটা থাকি মর্গেজ ফ্রি থাকি সো মেনি চয়েস ফর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে আপনার এই জিনিসটা এভাবে যে আপনি যদি ওখান থেকে রিমর্গেজ করে আনতে পারেন একটা প্ল্যাটফর্মের থেকে যদি আপনার শেষ হয়ে যায় তখন একটা পরিশোধ করতে পারেন এভাবে যে না আপনি রিমর্গেজ করে এখানে দিলেন আবার আসছে যে আপনি রিমর্গেজ করলেন না বাট আপনাকে এই ডিউরেশনটা আপনি মানে ম্যানেজ করতে পারছেন না ব্যালেন্স করতে যখন পারছেন না তার ফাইন তখন আবার যখন রিমোজ করে ব্যালেন্স করা যায় তখন এক রকমের আপনি আবার এক্সটেন্ডেড করতে পারেন অনেক সময় কারণ এই মানে বেশ মানে ফিউ ইয়ার্স ধরে যেটা আছে যে মর্গেজ পেতে ওরকম এজ লিমিটেডও কিন্তু সেরকম ধরনের না এখন কথা হচ্ছে কোন ধরনের প্রপার্টি রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে আপনি করছেন নাকি বাইটোর একটা প্রপার্টির ক্ষেত্রে করছেন সেটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর দেখুন আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন যে না আমি এটাকে এভাবে বিক্রয় করব যদি কোনোভাবে আপনি ওভাবে চলে যান যে সাকুন আপনাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে এভাবে যে আপনি এটাকে ওরা বিক্রি করবে তারপরে ওরা টাকাটা নিয়ে নেবে এখানেই কিন্তু বিশাল একটা বিষয় রিপ্রসেস হওয়ার আগে অথবা রিপ্রসেসে যদি প্রপার্টি যায় তখন কিন্তু আপনি ওই বিক্রি করে যে জিনিসটা আনতে পারতেছেন যে পয়সাটা সে কিন্তু ওই ল্যান্ডার কিন্তু ওই ধরনের পয়সা আপনি পাবেন না ওখানে জিনিসটা থাকবে এভাবে যে আপনাকে নিজেকে কন্ট্রোল করে সময় দরকার হলে বাড়িয়ে নিয়ে আপনি এটাকে বিক্রি করে তার যে মানে লিমিটেশন শেষ হয়ে গেলো ওটাকে আপনি পরিশোধ করলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মোর বেনিফিটেড হবেন এটা থাকছে আপনাকে মানে স্যারণিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া শর্টের মধ্যে চেষ্টা করলাম তারপরে যদি কথা থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাস টেক্সট মেসেজ ইমেলভাবে করবেন আমি চেষ্টা করব আবার অনেক সময় আসে আপনি এক্ষেত্রে আমার অফিসে ওয়েলকাম এসে কথা বলতে পারেন মোর ডিটেলস নিয়ে মোর কথা বলতে পারবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কলার আসার ভাই ক মিনিট আবার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের হাতে রয়েছে আর থ্রি মিনিটসের মতো আছে ব্যাক টু ইউ দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের স্ক্রিনটিচের নাম্বারগুলো আপনারা কাইন্ডলি লিখে রাখবেন সো আমাদের টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং টেক্সট করতে পারেন সো প্লিজ ডু কিপ দ্যাজ অ্যাড্রেস অ্যান্ড দ্য নাম্বার ইট উইল হেল্প বিকজ আপনার প্রশ্ন যে কোনো সময় আসতে পারে এবং যে কোনো সময়ই আমাদেরকে টেক্সট এবং ইমেল করতে পারেন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা যারা মানে প্রোগ্রামটি মিস করেছেন পার্ট কোয়ার্টার আমাদের ফ্রাইডেতে সকাল নটার সময় এটা জিনিসটা আজকের প্রোগ্রামটা রিপিট হবে আর সোশ্যাল মিডিয়াতে চলেই যাবে সুন অ্যাজ পসিবল সেটা এটা একটু খানি মাঝখানে বলে নিলাম আমি চলে আসছি এবার একটা বিশেষ পয়েন্ট যদি আমাদের সময় কম সেক্ষেত্রে আসছে বাড়ির প্রপার্টির ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের অবস্থা আছে যেটা আমাকে হান্ড্রেডস অফ ল্যান্ডলোড এবং বিভিন্ন গুডিসার এবং যারা ইনভেস্টে আছেন তারা করছেন যে পিটিশন কী দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির দাম কি কমবে কথাটা আসলে মানে বলতে গেলে আসলে আমার অনেক সময় লাগবে তারপরে সময়ের প্রেক্ষাপটে আমি শর্টে করে বলছি এভাবে যে পিটিশন করা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট যেভাবে বাড়তে বাড়তে বাড়ছে এবং সামনের মাসের ও যে আবার একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে সেখানেও প্রিডিকশান দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেট আবার বাড়বে শুধু স্ক্যারি কাহিনি যদিও এভাবে ব্যাপার হচ্ছে কি রেসিশনের পর্যায়ে যাতে ইংল্যান্ড না যাক গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের মানে মনিটারি ইস থেকে এই ডিসিশনগুলো নেওয়া যেহেতু মানে রেসিশন না পড়ে এখন হতে পারে আমরা অনেকেই সাফার হচ্ছি এখন বৃহৎ স্বার্থে গভর্নমেন্ট করছে এটা তো সেটা কিন্তু এক রকমের জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে আগের থেকে আপনাকে যদি একটু সচেতনতা না নেওয়া হয় তখন কিন্তু ডিফারেন্ট এখন বিভিন্ন রকমের মানে অর্গানাইজেশন প্রপার্টি মানে বিভিন্ন রকমের ক্লাব অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন দিস অ্যান্ড দ্যাট তাদের এক একজনের এক এক কথা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের প্রিডিকশান এখানে কিন্তু আসছে না এখানে আসছে আবার অনেক সময় মর্গেজ কোম্পানির প্রিডিকশানগুলো থাকছে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনে যেগুলো থাকতেছে
যে প্রিডিকশন দেখা যাচ্ছে যে গ্রেটার ইউকে নিয়ে কথা এখন বুঝতে হবে যে যখনই ইনফরমেশনগুলো দিই এখানে আমি চেষ্টা করি যে মানে আপনাকে বুঝানোর জন্য আপনি বার্মিংহামের সাথে ল্যান্ড নোট সরি মানে লন্ডনের কথা অথবা টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিল লন্ডন থেকে আপনি যদি চলে যান বাকি হ্যান্ড ডেকে নাম সেখানে কম্পেয়ার করলে হবে না গোটা জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছে আসছি এভাবে আপনাদের কাছে বুলেটিন নিউজটাকে দিচ্ছি এভাবে প্রিডিকশন করা হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে প্রপার্টি ড্রপ করবে অনেকটা ইন জেনারেলভাবে আমি স্ট্যাটিস্টিকের ডাটা দিয়ে এভাবে বলছি ফাইভ টু সিক্স পারসেন্ট কমবে এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে সেটাও কিন্তু আরও ড্রপ করবে এখানে হবে আবার এরকম ধরনের যে কথা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে একজন কলার বলেছেন যে তখন মানে আমি যেটা বললাম যে রিপ্রোসেস হবে রিপ্রোসেসের জিনিসটাও কিন্তু বেড়ে যাবে এখন আমাদের কিন্তু অনেক সময় আছে আমরা সচেতনতা একটা ফ্যাক্টর আবার থাকছে অনেক সময় আছে নলেজ ফ্যাক্টর আবার আছে যে আপনি ডিসিশনটা কত আগের থেকে প্ল্যান করে করছেন সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে তো আপনারা দেখে নেবেন এইভাবে যে এই এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি অথবা বায়োটেলিটাল ল্যান্ডলোড আছি প্রপার্টি এই এই ধরনের আসবে এখানে রিসাফল হবে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমরা চাই না আমার থাসার যখন ছিল তাই সেই সময় যে জিনিসটা হচ্ছে হলো কিন্তু আমরা তখনের সাথে কম্পেয়ার করে এখনকার জিনিসটা কিন্তু ইজ ডিফারেন্ট আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশ ভাই বোনের অনেক আপ টু ডেট সোফা আরে ভাই আমাদের হাতে একদমই সময় নেই আপনি কাইন্ডলি একটু বিদায় নিয়ে আসেন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক আপনারা যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন বুঝতেই পারছেন সময় তাগিদের যেতে নাই চাই তবু যেতে হচ্ছে তুলে চলে যাচ্ছি দোয়া রাখবেন ভালো থাকবে পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে যারা দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে